Hello everyone, welcome to Tuesday Mood Podcast dimana kita ngomongin tentang hal-hal yang benar-benar gak jelas <laughs> So far sih um, Apa kabar kalian semua so far sih Kalau buat aku sih It's been pretty good I guess Even though aku udah Lewatin banyak banget this week Especially mentally Bukan dari tugas but with my own self I hope all of you guys are having a great week. Semoga kalian semua positif terus dan semangat terus with all your work or your studies or other stuff. But yeah, all the best for you guys. Tapi, aku jujur terakhir-akhir ini emang udah agak susah bagi mood aku naik turun gak jelas. Tapi it's been really awesome. Aku udah mulai diet lagi. Dan kali ini bener aku udah mastiin kalau misalnya hari Rabu aku bakal OR lagi. Sana kemarin ku OR Ya ampun tangan ku semuanya kuat Bener-bener udah kayak Angkat tangan aja uh, Gemeter banget <laughs> But anyway Hari ini kita gak mau ngomong banyak-banyak Because We have a Fan mail Dari Dua fan mail to be honest Dari satu orang yang kita semua sayang Sarah <laughs> So ya yeah, Ini Yang pertama, aku bakal bacain dulu. Nih, wapas dikirim dari tanggal 16. Wow, udah lama sih itu. But ya, yeah, but just read it. The caption dia bilang, lagi-lagi Sarah. <laughs> Gak apa-apa kok. It's fun to have you around. So ya, yeah, let me just get straight into it. Halo Bapak Prit, semoga sehat selalu. Dan untuk para pendengar, Sekali maaf, sekali lagi nama saya kembali dipendengarkan <laughs> Gak apa-apa kok Kali ini gue mau kasih warning buat kalian semua Beberapa bulan yang lalu udah lama masalah ini Dah ngeganggu gue Gue inget juga pernah cerita ke DG Cewa Nah dan minggu ini kejadian lagi dong Sumpah capek, takut plus trauma Jadi beberapa bulan yang lalu Udah lama mas Maaf, jadi beberapa bulan lalu tiba-tiba banyak chat WA, SMS, dan telepon yang masuk ke HP gue. Gue orang gak enakan, jadi siapapun yang chat, telepon, dan SMS gue, pasti gue balas dan nanya, gue nanya siapa. Gue gak tahu gimana tiba-tiba berapa dari mereka yang chat gue di WA, ngirim foto titiknya ke gue. Harus sebagai trigger warning, dia ada yang kirim fan desa. Hmm, kayak siapa tuh ya? Hmm... Hmm, bukan fans ya, lebih tepat <laughs> Konten <laughs> Ada yang call gue Terus tiba-tiba ada sah, what the hell bro? Dan ada yang set vulgar banget Sampai ngancam-ngancam semua datang dan berkosa What the hell Dan gue takut sumpah dan gue langsung block Semua nomor mereka, tapi hampir seminggu Terus ada nomor baru yang masuk HP gue Dan dengan berat hati Gue harus ganti nomor Well you should I guess Karena itu sih udah parah banget Gue akhirnya laporin ini ke gue Karena udah nggak tahan lagi Gue jadi parno kalau ada nomor baru uh, Semua buku yang denger ini Entah ide dari mana Coba cari nomor HP di Twitter Dan bener dong ada akun yang save Yang bagi-bagi nomor gue buat VCS CS Ama PS Mau nangis Pas ditelusuri lagi itu akun bodoh maling duit Semua klien dia yang Mantap-mantap Dia langsung tutup akun Dan entah gimana akunnya tiba-tiba ke ban Gitu aja Dan hilang jejak Hampir aja Gue tuh dituduh penipu Wow man Sumpah Itu serem banget boy Mana ada yang fetch ya lumayan Terus muncul titit Mantap sejak gue terdadai Man that's fucked up though Mohon maaf Aku juga kadang malu menjadi cowok We guys can be really fucked up at times Dan minggu ini kejadian lagi dong jing. Tapi bukan gua Ini kejadian sama anak training di hotel Tempat kerja gua Mana masih kecil Dan dia trauma banget Dan lagi-lagi ada akun NSF yang nyebar nomor pa- Tapi palsu Fucked up man 
Jadi intinya yang pertama jangan gampang percaya orang dan emang tingkat waspada sama nomor gak dikenal tuh penting. Jangan sembarangan kasih nomor HP ke orang yang baru dikenal. Curiga itu perlu guys. Gue gak bermaksud merusakkan SFW karena banyak SFW yang gak nyebar gitu. Mereka masih jaga privasi mereka dengan aman. Karena dunia alter yang mereka masuk itu gak mudah. Mereka benar-benar jaga rahasia klien mereka. Mereka juga konten creator walaupun masuk. <laughs> Intinya harus selalu waspada. Kalau kalian pernah ngalamin sampai trauma, kalian gak apa-apa. Butuh bingin sih kalau jujur gue konsul langsung sama dosen gue. Beruntungnya gak bayar karena gue anak emas. Canda. Lagi emang dosen gue baik kok. Okay. Semoga. Eh, semangat semua dan semoga kejadian kayak gini gak terjadi pada kalian. Dan orang-orang yang gak bertanggung jawab. Itu kena karmanya. Jangan lupa jaga kesehatan. See you all. Thank you, Sarah. I do agree dong. Emang. Bro, that's just fucked up. Gue sampe sekarang gak bakal pernah ngerti apa yang cowok pikirin kalau kirim foto gituan. It just doesn't make any sense. Like. Uh, kadang mereka tuh. Gak ngerti aja gitu. Saking nafsuannya sebagai kita. Tapi yang paling parah tuh yang nyebarin nomornya itu. That's just a fucking dick move, man. Oh man, I... Dengar gitu kayak bikin benci banget gitu. Sama juga malu gitu jadi kaum cowok. Hmm. Yang ngerusak. Yang... Merusak aja gitu. Bagi banyak yang duduk-duduk kita sekarang. All, all men are... Apa... All men are rapist. All men are bad. Or something like that. Most of us aren't. Most of us are genuinely nice people. Tapi kan orang-orang kayak gini tuh yang rusakin kita. So it sucks. And maafin banget nih. Sampai... Kamu harus lewatin kayak gitu, Sarah. It's just, man. Gak bohong sih. Itu fakta banget. But I hope you're doing alright, ya. Yeah. <laughs> Harusnya, ya. Ini kemarin. Gitu. But I hope you're doing just fine. Okay, now let's hop on to the next dari Sarah juga. Baru dikirim... <laughs> Tadi Sekitar mau jam 7 So ya yeah. Here we go Hi Brit Gua j- eh, Ini gue bacain captionnya dulu deh eh, Kayak titlenya Mau minta maaf plus aku rindu <laughs> Oke okay. Oke okay, gue bacain Hi Brit Gua jarang banget ya Sekarang aktif Maaf One reason karena emang kesehatan gue lagi drop out. Oh man Emang, I hope you're doing all fine, all right, okay. I wish you the best and God bless you. Semoga you cepat sembuh, banyak istirahat ya, Sarah. Cause man, kalau misalnya sakit di saat-saat kayak gitu, oh man. Tapi gue nikmati kok prosesnya. Jujur mental gue paling rusak sih. Cuma di sini ni. Gue bisa bebas surat gak ada beban it, it do be true though I've had a really tough time too But mental these last few days But it's getting better I'm sure of it Gue kadang heran sama manusia Karena mereka nawarin dirinya Buat dengerin suratan orang Tapi malah cepu Iya aku juga ngerti yang kayak gitu Like mereka gak bisa jagain rahasia It's just annoying Nggak semua sih. Maybe itu salah satunya aku takut curhat. Maybe yes, maybe not. I guess. But way, pernah nggak sih ngerasa kalau stranger itu lebih enak buat curhat. Sumpah, gue coba ini. Then it's really weird. I do think that's a good thing. Karena kita nggak di judge gitu when we talk with strangers. When we share about it. Karena masing-masing punya fucked up past. <laughs> Nine times out of ten, everyone has a really bad past. That she, fortunately, shapes us who we are. Jadi kalau misalnya kita punya masa lalu yang buruk, jangan malu, jangan sedih. Karena di masa-masa lalu yang buruk, di masa-masa kita di mana kita paling sulit, 
Nanti di masa-masa di mana kita tahu jati diri kita, di mana kita tahu siapa ya, diri kita sebenarnya. Because a lot of people don't know who they are. And using that, kita harus lebih bisa positif dan net what goes on forward. It's a really huge benefit. Dan kita cuma lihat ke belakang dan marah-marah tentang hal itu. But yeah, it's true. Those strangers are always better when. Karena mereka nggak tahu siapa kita dan karena nggak tahu, jadi mereka pasti jaga ucapan. True. Gue cara banget on juga pas malam ya he. <laughs> Jadinya pas bapak live malah ketiduran. Hmm, nangis. Gue tua si mana bunda muti aja. <laughs> Syara bunda muti aja. Udah diingetin juga sama bapak si ketiduran maafin. It's okay kok. Buat yang selam. It's okay. Nggak apa-apa, nggak perlu sedih kok. Ada next time. Gue lagi berjuang sama gangguan tidur karena itu kadang gue nggak tidur. Kadang cepet banget tidurnya. Pengen minum obatnya tapi dilarang sama dosen gue nggak baik katanya. Itu be true though. I really miss all of you semuanya. Pengen dengerin suaranya kalian lagi bunda amarah. Mutia. Ini si putri yang tak kemana aku rindu. Mm-hmm, true. Gue butuh om Amy juga. <laughs> bunda si pet, bunda si ngayang dan yang lain. Juga gak bisa sebut satu-satu Makasih ya meskipun Gue banyak bacot suka marah Ngatur-ngatur huhu Mana gitu sekarang sepi Ku rindu menikmati Tidak di bunda-bunda Yang masih rindu sama Brad Thank you I miss you too I miss all of you Pokoknya minggu ini harus bisa nonton live bapak Semangat diriku Jangan ketiduran Buat semua jaga kesehatan Ini random banget Karena sebenarnya nulis ini Karena gue gak kangen aja Kangen banget terutama kangen sama diri gue yang dulu Kayak ada yang kurang dan bikin overthinking Me too Sekian terima kasih sudah mendengarkan Jangan lupa makan God bless you all oh. <laughs> Ini kayak tiba-tiba pesan yang That I will literally tell to all of you Man oh man I'm happy. I really am. I come to the kitchen post here and the whole summer. Thank you, yes, Sarah, for kitchen again. We miss you too. I miss you too. I hope you're doing just fine there. Eh? <laughs> like you said before. <sighs> Jadi, and that's the great and wonderful Sarah. Come to the kitchen juga mo. Um, I was in the Fan artnya aku juga boleh lewat Sarah ya. Link buat Instagram ada di bawah. Di description maksudku. Masa bottom sih. <laughs> But yeah. By the way, I think that's it for the fan mail. Tapi aku juga masih mau ngomongin satu hal lagi yang membuat. Jadi banyak pertanyaan. Yaitu um, ending dari The Bad Boy episode 2. So, mungkin kalian gak tahu itu siapa atau penasaran. Well, I'm working with a friend of mine. Dia juga pengen kayak uh, bekerja sama. Juga pengen coba-coba jadi talent gitu. And kebetulan suaranya bagus. So, she's gonna be starring in the Bad Boy series. Um, kita juga ada kepikiran gitu. Ini ada temanku juga yang udah mulai. Jadi kayak kan ada status army. Kita punya beda Ada tuh yang selalu nama kita Brit Nation. <laughs> Damn. Kalau misalkan nama-nama bagus. Selain itu. Boleh. Tapi Brit Nation sounds cool as fuck. But yeah. Jadi kayak. You guys can try to be your own brand. Try to be your own POV. Tapi. Kalau misalkan kalian mau. Please. Be yourself. Be your quirky self. You gak bakal nari-nari, you gak bakal itu. You bakal cuma tunjukin siapa personality you. That's what being a bird, I guess, is. <laughs> But yeah. I think that's all there is to say. But hari ini, thank you all for listening to this Tuesday Moon. I love all of you. And yeah, I'll see you in the next episode there. Yeah? Next week. I'll see you later. And I'll see you tomorrow. Peace out there, guys. I love you. Mm. Peace out.
Saya rencet lagi. 